գված համար երեկ հարցը հայաստանի հարաբերություն ազգային ժողովի պատգամում եւ պարոն Գեորգ Պետրոսյանը տիկին շակի Իսայանը պարոն Ջանի Բեկ Հայրապետյանը եւ պարոն Արայի Կաղաբաբյանը ներկայացել են հայաստանի հարաբերության քաղաքացիական դատավորությունները ուսումնում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ այս հարցով հիմնական զեկուցող է հանդիսանում մարժ պատգամ որ պարոն Գեորգ Պետրոսյանը հարակից զեկուցող է Աշը պատկամը որ պարոն Արտուր Դավչյանը կառավարության ներկայացուցիչ հանդիսանում արտադրության նախարար դեղակալ պարոն Վայ Դանիելյանը հիմնական զեկուցում ներկայացնում է համար խոսքը փոխանցվում ձեզ պարոն Պետրոսյան խնդրեմ Շնորհակալություն Աշվի առնելով որ նիստին հետևում են մեր հարգարժան հայրենակիցները նրա համար ես կփորձեմ ոչ շատ ոչ շատ խորացված զուտ իրավաբանական տերմինոլոգիայով մասատրել որպեսի պարզ լինի թե ինչի մասին է նախագիծը սկսեմ նրանից որ հայաստանի հանրապետության ժամանակության երրորդ հոդվածի համաձայն հայաստանի հանրապետությունում բարձրագույն արժեքը մարդն է եւ նույն հոդվածը նաեւ սահմանում է որ մարդու արժանապատվությունը ան խախտելի է ցավոք սրտի առավել եւս վերջին շրջանում առավել խորացած ատելության մտնոլորտում այդպես թվերով չասենք բայց անհամեմատ շատացել են քաղաքական անձնական այլ հայացքներից ելնելով խնդիրները փոխադարձ վիրավորանքի մեկը մյուսի արժանապատվությունը նսեմացնելու գնով լուծելու այդ մոտեցումը հիմա այդ մոտեցումը սանձելու պարտելու միջոցներից մեկն է խախտված կամ վիճարկող իրավունքի դատական պաշտպանության գործընթացը արագացնելն է ես հիմա մի քիչ փորձեմ կենցաղային ձևով ներկայացնել մակարդակով մեկը մեկին ասենք վիրավորում է, չգիտեմ, ամաչում եմ ասել, բայց օրինակի համար ասենք, օրինակ թափ թփուկ կամ այ տականք կամ ասենք ավելի մոդայիկ վիրավորանք, օրինակ ասենք ճանաբարո դուրս տրծուկ։ Հիմա, դե գիտեք որ քրեական օրենսգիրքը չի անդրադառնում զրպարտության եւ վիրավորանքի անցակազմերին, դրանք տեղափոխվել են քաղաքացիական օրենսդրության հարթություն։ Եվ անձին մնում է միայն եթե իհարկե տվյալ անձը չի նախընտրում ասենք գլխով դիմացենին հարվածելու կամ բռնցների անցնելու տարբերակը ապա մնում է դատական պաշտպանության հնարավորությունը որպես հիմնական միջոց ինչու ասեմ հիմնական որովհետև հիմա ես կասեմ նաև կա այսպես ասած իրավունքի ինքնապաշտպանությունը որպես պաշտպանության եղանակ բայց այն որ այսօր դատական պաշտպանությունը եղել եւ շարունակում է մնալ մարդու իրավունքների քաղաքացու իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության հիմնական եղանակը միջոցը սա անվիճելի է բայց ինչա տեղի ունենում դատարանում քանի որ գործող օրենսդրության համաձայն դատարանները պատվի արժանապատվության եւ գործարար համբավի դեմ ուղված այսինքն դրանց վնասների հատուցման գործերը քննում է ընդհանուր կարգով ընդհանուր ժամկետներում այսինքն եւ առաջին ազիանում ողջամիտ ժամկետում եւ վերաքննիչ դատարանում եւ վճարապետ դատարանում ինչ է ստացվում որ մարդու անվան հետ կապված վիրավորական զրպարչական տեղեկատվությունը տարիներ շարունակ անընդհատ թարմացվում է դատական նիստերը հետաձգելու եթե մենք նաեւ անհիմն հետաձգելու արցունքում եւ ասենք եթե վիրավորանքի մասին լսել էին հին գմարտ Ես մարդը տարիներ շարունակ գտնվում է ասենք զանգվածային դրատվության միջոցների ուշադրության կենտրոնում եւ ասենք երկու ամիս երեք ամիս դատական նիստը հետաձգվում է ասենք փաստաբանը այլ գործով մասնակցում է այլ նիստի գնաց երեք 4 ամիս հետաձգվեց հաջորդ նիստին ասենք բաստաբանը հիվանդեր խնդրելա նիստը հետաձգել 4-րդ անգամ կամ 3-րդ անգամ դատավորը կոնֆերանսիա գնացել եւ այսպես մարդու պատվի եւ արժանապատվության պաշտպանության գործերը տևում են տարիներ որովհետեւ իմ ասածը չհնչի որովհետեւ մերկա պարանոց հայտարարություն ես նախագիծը ներկայացնելիս նաեւ հաշվի եմ առել հիմք եմ ընդունել որոշակի պաշտոնական տվյալներ մասնավորապես դիմել եմ 
Հայաստանի Հանրապետության տատական դեպարտամենտի ի պատասխան իմ դիմումի ես դիմել էի խնդրել խնդրելով տեղեկատվություն տրամադրել որնա առաջին ազյանու պատվի եւ արժանապատվության եւ բարի համբավին վնասող վլաստների հատուցման վերաբերյալ գործերի ընդհանուր միջին տեղողությունը եւ բառացի խնդրում եմ թույլ տակ ընթերցեմ տատական դեպարտամենտի 25-ը փետրվարի 2020 թվականի գրավոր պատասխանը որ արգելի պարոն պետրոսյանի պատասխան երկար չասեմ այս մասը ձեր դիմումի հայտնում ենք որ ներկայումս ծրագրային ապահովության բացակայության պատճառով դատական դեպարտամենտում գրությամբ ակնկալվող տեղեկատվության վերաբերյալ վերլուծություն եւ վիճակագրություն առկա չէ այդ ու հանդերձ մեր կողմից կատարված լրացուցիչ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է որ ըստ դատական համակարգ տեղեկատվական համակարգչային ծրագրա ծրագրում առկա տվյալների 2018-19 թվականների ընթացքում առաջին ազյանի ընդհանուր իրավասության դատարաններում պատվի նարժանապատվությանը եւ գործարար համբավին պատճառած վնասի հատուցման պահանջի վերաբերյալ քննված եւ համապատասխան որոշում կայացած գործերի քննության նվազագույն տեղողության ժամկետը 30 օրը առավելագույնը 517 իսկ նշված գործերի ընդհանուր թվի քննության միջին տեղողությունը 278 օր միայն առաջին ազյանի դատարանում հարկելի գործ ընկերներ բա վերաքննիչ դատարան կա վճռապեք այսինքն մարդ կարող է ինչ որ մեկի վիրավորանքի պայմաններով տարիներով չկարողանալ դրա համար էլ քաղաքացիները ուղակի չեն նախընտրում դատարան դիմելու տարբերակ ասպեն մի ևն ունա դիմեցի դատարան տարիներով գործս քննելու են մի տարի ու կես երկու տարի ես ամբողջ լրացման միջոցներով խայտարակ եմ մնելու ինչ հաթը վերջում ականկալը մի միլիոն դրամի փոխատուց հիմա մեր առաջարկի իմաստը նա է հարգելի գործ ընկերներ որ այս ժամկետները դատավարական սերմվեն մարդը իմանա եթե ես ինչ ես ինչ անեմ իրեն վիրավորել է դիմ ես դատարան առավելագույն ասենք 6-7 ամսվա մեջ իր իր գործով վերջնական դատական ակտը լինելու ոչ թե նա տարիներով ընկնելու է դատարանների կներեք դռները եւ բանալ լրատվա միջոցներն են ասենք 2 ամսը մեկ ամեն լիստը հետաձգելուց միատ անդրադարմեն այսօր քննվեց քաղաքացի այս ինչանի հայցը ընդդեմ այն ինչի նրա պատվի նարժանապատվությանը հիշես դենք որ ես ինչ օր է ես ինչը սրան ասել էր շնաբարո դուրս բրծուկ տականք խուժան փողոցային եւ այսպես շարունակ ինչի եթե մենք ասենք հայաստանում բարձրագույն արժեքը մարդն է ու մարժանապատվությունը անխախտելի է ուրեմն մեր դատավարական իրավունքը պետք է ծառայի նյութական իրավունքի այդ նորմի արդյունավետ իրագործմանը բնական է ինձ հետաքրքիրեր մեր հարգարժան կառավարության իր քորոշումը ի դեպ զուտ փաստը ֆիքսելու առումով մի քիչ ինձ համար այդքան սովորական ճնթումվեց տեսեք մեր ես նախագիծը նախատեսված էր նախորդ նիստին քննարկելու համար եւ եթե մենք այդ օրը քննարկենք այս նախագիծը ապա ստացվում է որ կառավարության իր քորոշումը չկար մենք 3 3 օյան ենք ստացել կառավարության կարծիքը ընդ որում վերջում էլ գրած չի հիմա ընդունում են սա թե ոչ հիմա ես կանդրադառնա նաև կառավարության իր քորոշմանը ու այդտեղ վերջում առաջարկություն չէ պետք կարգի թողնել նախագիծը հավանություն տալ կամ ասենք չտալ թողնել գործող իրավական արքավորումը ու այդտեղ վերնագիրն է գրած է կառավարության առաջարկության մասին վերջում որևէ առաջարկություն չկա բայց սա մի կողմ Եթե այն օրը քննվել ես հարցը, փաստորեն քննում են առանց կառավարության առաջարկության։ Այն ամեն այնիվ։ Այսօրը քննարկվում առաջարկը կա կառավարության ներկայացուցիչ։ Ան դրա համար չէ, բայց Ի պատկերացնում եք մենք նախորդ նիստին քննեինք կառավարության առաջարկ չկար, ու հիմա այստեղ կառավարության ոստանը քարքցելու ժամանակ չկա։ Ավելի կարևոր հարց էր կան։ Տեսեք, համար առաջին մեղադրանքը, որ կողքից այսպես ասեկոսեների մակարդակով կամ առանձին քննարկումների մակարդակով այն որում նաև այդ հակաճառությունը նախատեսված է նաև կառավարության պատասխանի մեջ բնաց որ դատարանները ծանրաբեռնված են եւ այլ առանց այն էլ տարես տարի աճում է դատարանների ծանրաբեռնությունը հարգելի գործ ընկերել մենք մեկ ընդմիշտ մի բան պետք է ֆիքսենք իրավական պետությունում այն պետությունում որի սահմանադրության մեջ գրված է որ մարդը բարձրագույն արժեք է ուրեմն այդ արժեքը պետք է պաշտպանվի եւ մարդուն չպետք է հետաքրքրի թե պետությունը ինչպես է կազմակերպում իր դատական ապարատի աշխատանքը մեղմասած կոպիտ ասած կամ կոպիտ ասած մարդը մեղավոր չի որ պետությունը չի կարողանում 
կազմակերպ այնպես դատական համակարգի գործունեությունը որ փաստորեն կարող անա ժամանակին արագ քննել մարդ անձի հետ սերտ սերտորեն անբաժանելուն են կապված նրա իրավունքների պաշտպանության հարցերը Եվ ասել որ պետք ուրեմն մենք այսօր չեմ ուզում հիմա նորից ինչ-որ քննադատություն հնչեցնել բայց չեմ էլ կարող չասել տասը ձևի հսկիչ վերահսկիչ մարմիններ են պահում է արթարատատության նախարարության վերահսկողական ծառայություն թե տեսչություն է կառավարությանը ենթարկա տեսչություններ պետական վերահսկողական ծառայություն եւ կարծես թե հիմնարկների գործունեության մասին ինչ-որ մեծ աղմուկ չկա, մեծ տեղեկատվություն չկա, ժողովրդ չի մամ այդ մարտիկ հիմնականում ինչով են զբաղվում։ Եթե դու այդ տեսչությունները կրճատեն, մի քանի դատավորի հաստիկ հավելացնե եւ լուծ են մարդկանց վեճերը։ Իշքան կարելի է մարդու արժանապատվությունը դառնա այդպես ծամծմվելու, չարչրվելու առարկա։ Հիմա ասնեմ կառավարության կարծիքին։ Ու այստեղ ասում է որ այդ գործերը պարտադիր չի որ դատարանում քննվեն մարդը կարող է ինքը պահանջել հերթում ես շատ չգիտեմ սա չեմ հասկանում ինչ կապ ունի իմ ներկայացված նախագծից մենք շատ լավ գիտենք որ ինքը կարա ներկայացնի պահանջի հերթում հետո եթե հերթում չլի նոր բայց ես դրա մասին եմ խոսել հարկերի կառավարություն ես խոսում եմ այն մասին երբ որ արդեն դատարանում վեճ կա թե դրա մինչև դատարանը մարդիկ ինչ կարող են անել ինչ չեն կարող անել սա բացարձակապես կապ չունի նախագծի հետ հետո ասնեք որ Այս կապակցության վճարապետ դատարանը ինչ-որ գործ է վկայակոչում իր կայացման կայացած որոշման արցանակներ է որ վիրավորանքի եւ զրպարտության դեպքում դրա հլամնակ խնդրում են մշատել լսեք դրա տարածման մակարդակը նվազում է որոշակի ժամանակակվածի ընթացքում որից հետո արարկայազուրկ է դառնում նման պահանջի ներկայացումը հասկանում եք ինչա նշանակում ուրեմն ես չգիտեմ ում համար ոնց բայց անձամբ իմ համար ժամանակը չի բուժում իմ պատվին եւ արժանապատվությանը հասցրած վնասը ժամանակը չի բուժում այսինքն նշանակում է որ ավելի լավ որ երկարա քննվում մարդիկ մոռանում են հա որ քեզ անվանել էին ասենք չգիտեմ տական կամ չգիտեմ ինչ էլ չեմ ուզում կրկնել այդ վիրավորանքները սա ինչ մոտեցում է ուրեմն իհարկե սա ցիտում է վճռապետի որոշում հիմա ես ոչ կարող եմ ասել որ սուտ սխալ են գրել ոչ էլ կարող եմ ասել որ այդ բառացի այդպես է որովհետեւ ես դա պետք է տեսնեմ բայց եթե անգամ ընդունենք էլ որովհետեւ բանը գրած վճարապետ դատարանի որոշման իրավական դիրքորոշումը դա աստվածաշնչ չի որ չկարանա փոխենք ոստը եթե ժամանակը անցնում է արդեն առարկայազուր կա դառնում ժամանակը հենց անցավ մեկին որ ասել էր այդ տականք ժամանակը սփոփեց նրա տականք լինելու ինքնազգացողությունը դա անհարմար է չէ հաջորդը մեր հարկարժան կառավարությունը Ասմա որ բան ինչև 14 օր տալիս են բան է հայցադինումի պատասխան ոչ մենք ստեղ հայցադինումի պատասխանի ժամկետներ են կրճատել Այո պատասխանի համար կա ժամկետ կրճատել ենք մենք թող պատասխանողը բարի լինի կա դրույթ որ եթե պատասխանողը չի ներկայացնում պատասխան սա կարա իրավական հետևանքներ ունենա բայց հարգելի գործ ընկել էր եկեք անալոգիայի կարգով նայենք աշխատանքային օրենք գրքի որոշ թեմաներով մասնավորապես կարգապահական տուժի այլ աշխատանքի փոխադրման եւ աշխատանքից ազատման գործերի վարույթով այլի գործող աշխատակցական դատավարության օրենք գրքի 24-րդ գլուխը նախատեսում է սերտ ժամկետներ որի համար օրենք նախատեսված է հայցադրումի պատասխանի 7 օրյա ժամկետ բա մենք ուզում ենք համասպեն առերևույթ հրճակում ենք ասում ենք մենք շահագրգրված ենք մարդու իրավունքները ազատությունները հատկապես են անկախտելի անխախտելի իրավունքները պաշտպանելու հարցում բայց որտեղ գալիս է դատավարական մեխանիզմներին նահանջում ենք հետո կառավարությունը մի ուրիշ բանել է հղումարել եվրոպական դատարանի ինչ որ գործով դրանց անունը դժվարանում է կարդալ հա գործով ինչ որ իրավական դիրքորոշման է որտեղ մեր օկտին այս դիրքորոշումը մասնավորապես ինչ գրածա դա կարդում եմ որ եվրոպական դատարանը նշել է որ դատական քննության ողջամիտ ժամկետի գնահատման համար հիմքեն ընդունվում հետևյալ չափանիշները գործի բարդությունը հարգելի գործ ընկերն ուստը բարդություն չկա հայտնի է այն անձը ով դիմացինին վիրավորելա այդ վիրավորողնելա հայտնի 
Հիմա այդ մարտնաս մարի դատարան պատասխանատու թե ինչու ես ինձ վիրավոր ինչ բարդության դա ոչ ինչ որ լրացուցիչ ապացույցների բանը հետազոտման խնդիր կա ոչ չգիտեմ ապացույցներ իրանց գտնվելու վայրում հետազոտելու նստակյաց գործելա կերպով դատարանը պարզում է նյութը ներկայացնում է հայց որը պատասխանում է թոգաս ես մարտի իրոք շնաբարո դուրս բրծու կա թե տականքա թե ինչա ինչ բարդություն կա տե Պարոն Պետրոսյան ես ներոսյան փնտրում ձեզ ընդհատելու համար նման բնավորության գից չունեմ բայց մեկ միատ ընդհանուր կոնսենսուսի պետքա գանք ընդհանրապես 7-րդ գումարման ազգային ժողովում այն բնամթերի ոնց ասոցիացիան բառամթերի բառամթերի հետ կապված որը մենք օգտագործում ենք նույնիսկ համեմատությունները անելով որովհետև ի վերջո մենք նոր մասնակից գործունեություն ենք իրականացնում նորմը վարքագծի կանոնն է եթե մենք ազգային ժողովում օգտագործում ենք այնպիսի բառեր նույնիսկ համեմատություն իրականացնելու համար որոնք ինքնին վիրավորան կարող են ներկայացնել կամ համենայն դեպս հաճելի չեն ուսում որնակ չի ուզնա որ երեխաները լսեն այս բառերը եւ այլն են նույնիսկ համեմատության այդ երեխաները բառ կշտանից են լսել բառ պետրոսյան ես էլ եմ ագա բառից գնացել դու դպրոց հետո առավ գիրում եմ մեծացել ես գիտեմ շատ բառեր են լսել հավատացնում ես կարանք նույնիսկ բան են բայց ազգային ժողովում նորմաստեղ գործունեություն իրականացնող մարդը պետք է նորմ ստեղծել այդ են կարող են նորմալուր են այն բառամթերքը որը պետք է օգտագործի նույնիսկ համեմատության կարգավորել շնորհակալություն ես ուզում եմ ուզում եմ համարում եք շատ վատ բառամթեր հիմա ես ասնեմ հայ այդ կառավարության ասնեմ ես խնդրում եմ հնարավորինս հնարավորինս մեջ բերուներ լինեն այնպիսին որոնք այս կարգի ռեզոնանս շարաչացն են շնորհակալություն խնդրեմ բառ ուրեմն գործի բարդություն այստեղ ֆիքսեցինք որ բարդություն չկա երկրորդ Կոմերի ինչպես նաև բարություն մասնակցող դատական եւ վարչական իշխանությունների վարքագիծը ըստ ընդհանրապես կապչ ունի շահագրգիր կողը մի համար գործի քննության առարկայի կարևորությունը եթե այդ մարդը ինքնասիրություն ունի ուրեմն իր համար ամենա կարևոր իր արժանապատվության խնդիրն է այսինքն ես վկայակոչած որ իրավական դիսկորոշումը հաստատ մեր օգտին է որ այո դրա համար քանի որ պատիվն ու արժանապատվությունը մարդու համար ամենա կարևոր արժեքներն են դրա համար դրանք պետքա քննվեն ամենասեռ ժամկետները հետո այստեղ վերջում այստեղ արդեն մեղավոր չփնտրեմ բայց մենք ազգային ժողովի փորձագիտական վարձան հետ քանի որ նախակծի որոշ դրույթներ տեխնիկական այդ թվում նաև այս մի դրույթ համաձայնեցրել են կառավարությունը իր այդ ներկայացրած պատասխանի մեջ գրել է այս մասը արանքից դուրս է եկել մասնավորապես դու գրել եք որ քաղաքացիական դատավարության օրս գրքի 2-րդ 2-2 հոդվածը սպարիչ է թվարկում այս սպարիչ թվարկել դեռ չի նշանակում որ չի կարող առանձին գետ ավելացվել դրա համար մենք նաև ընդառաջելով այդ այսպես ասած դիտարկմանը մենք 2-2 հոդվածը լրացրեցինք այսինքն որ որպես առանձին տեսակի գործեր կարող են քննվել նաև պատվի արժանապատությանը եւ գործարար համբավին պատճառած վնասի հատուցման գործերը հարգելի գործ ընկերներ նորից եմ կրկնում իրավիճակը բաց հարձակապես խեղաթփելու նպատակ ցանկություն ոչ հնարավորություն ունե որովհետեւ դա իրականությունն է բայց այսօր մարդկանց մեծամասնությունը բաց հարձակ վիրավորանքը գերադասում է կրել մենակ չի թանգնի դատարանների դռները ամիսներով տարիներով դրա համար էլ դատական գործերի քանակը այս առումով քիչ է բայց նորից եմ ասում որ մի բան անհանգստացնող է սակայն հայտա մարդը դիմում է դատարանը գնում է կրակը եթե այդ բանը կարող էր երկու երեք օրում հարթել իր այդ զրուցելով իր այդ ներողություն խնդրելով եթե գնաս դիմես դատարան տարիներով իր անձը վիրավորող տեղեկատվություն այսպես թեվացում է զանգվածային լրացության միջոցներով հիմա այս նախագծի նպատակը այն է որ պետությունը օրենքի միջոցով ապահովի այդպիսի գործերի կրճած սեռ ժամկետներով քննություն որովհետեւ ի մարդը իմանա նորից եմ ասում որ դատարան դիմելը դա փորձանքի հորձանուտում հայտնվելու քայլ չի Եվ մենք նաև ընդունել ենք ի դեպ փորձագիտական հանձնաժողովի այն դիտողությունը որ մենք վճռապեք դատարանում էլ ենք գրել երկամսյա ժամկետ բայց իրենց առաջարկին ընդառաջեցինք եւ վճռապեքը թողեցինք ողջամիտ այսինքն երկամսյա ժամկետը վերաբերում է առաջին ասյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում գործի քննությանը հայցադիմում է վարույթ ընդունելու պահից մինչև եզրապակ վերջնական դատական ակտը եւ վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու պահից մինչև վերաքննիչ դատարանի որոշումը երկուսն էլ երկամսյա ժամկետ վճռապեք դատարանում թողնելով ողջամիտ ժամկետը շնորհակալություն հարցեր 
հիմնական զեկուցովին, պարոն գապրելյան, պատրոստի պարոն բաղդասարյան, այդը պարոն դավությանը, խնդրեմ պարոն գապրելյան։ Շտորական են, պարոն պետրության վերջում թե թե մի փոքր անգադարցակ, բայց ոստեղության սազուտ � որքան ժամկետում ես կարող եմ ակնկալ ու վերջնական որոշում, սա առաջին հարցս։ Եվ եկրորդ հատկապես վերջին մի տասը տարիների ընթացքում, հաշվյաններով ես համացանցի առակտեն պետոզարգացում, գիտենք, որ վիրավոր այդ նույն վիրավորանքը կամ զրպարտությունը հարտահայտել ձևական որեն որնակ հղում անելով տվյալ վեիք էջին, ասնեմ որնակ ինչպես գրում այս ինչը, են թադրենք ես ինչ, պատկամավոր է ես ինչը։ Եվ այդ դեպքում պատասխանով կողում արդեն աստեղության պետք ագա այդ վեիկ էջը, որը պաստացիս որ կարգավորված չի և ոչ ոստիկանությունը կարապարզի և ոչ հատանում դուք կարողեք գնալ իրական էջի հետևում, ովքեր են կանգնած։ Շնորակալություն, պարոն գապրիան, որ խոսքի ժամանակ ուշատ էր նայան մեկին, ձեզ գիտեմ լսը մեկին չէ ասում։ Ուրեմ է ես վերջում էլ ասեցի, սկզբում էլ երկամսեր ժան� Եվ վերականիշ դատարանում, արդեն վերականիշ բողոքը վարույթ ընդունելուց հետո երկու ամսի անթացքում ժամկետում որոշում։ Վջարապեկը թողնելով ողջամիտը ուժի մեջ, ունցոր հիմա կա։ Եկրորդ հարցի մասով։ Ես չիշնաս Երկու հարցի պատասխան չենք, որ դուք ասմեք չենք կարող էտ հարցերին պատասխան էլ, երկու հարցի պատասխան չենք կարող տար մեր պրովեսյոնալ ոստիկանները, թե կանի աստղկա երկնքում և մեկել ինչ են հուշում աստղերը։ Եդ երկու հարցից բացի Հայաստանի ոստիկանություն ամեն ինչին է լու հանքության դեպքում կարող է, բայց հարգի մինելես։ Եթե մենք ես գործերի վարութը կասեցնենք։ Բարբերսը միչ լիսկատ հապեմ էլ, բայց մի հարց � հաստորեն ներգրավեցինք, հիմա այդ է ոպերատիվ հետախուզական գործողությունների ժամք էդ եվ այդ եվ հետո, այդ իմ ասացը հարգելի պարոն կապրելան, ձեր ասացի էդ շատ համարյաթը աղերջ չունի, սա վերաբերում Եվ այստեղ մենում անդամենը դատարանը կգնի առարկը գնահատի վիրավորանք, թե չէ։ Սա այս շատ պարձ այս գործերը, ստե որով է ինչոր լերը, թե չէ եթե արգերներս մենք ոստիկանությանը ներգրավենք, հիմա էրկի ասենք կաղաքացիական հորձի կնությունը, կասեսնեն ինչ է, որ եկավ հասավելիս մի � կարող այվ ավելի երկարտև է, կան եսօր տևում անդանապես միայն կաղաքացիական դատավարության կարգով։ 
Հայրաստանում 